Las anomalías vasculares son un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades huérfanas que se caracterizan porque durante algún momento del desarrollo intrauterino, eh, generalmente entre la octava y la doceava semana de embarazo, por algún motivo algo en, en ese feto no se formó en forma adecuada. El nombre general son anormalidades vasculares y se vienen en dos grandes grupos. En un lado del grupo están los tumores vasculares y en el otro lado están las malformaciones vasculares. Dentro de los tumores tenemos, el más conocido es el hemangioma o los sarcomas o todo lo que tenga que ver con derivado vascular y dentro de las malformaciones pueden ser de origen venoso, arterial, capilar o linfático. Las causas de las anormalidades vasculares, como lo comenté, son causas eh, congénitas. ¿Qué significa? Que durante el desarrollo intrauterino de, del paciente, en algún momento hubo una anomalía en la formación de algún grupo celular. ¿Qué significa? Yo lo explico en forma coloquial. Que las células que deberían coger por un camino, por algún motivo, cambian su camino y obligan a que las demás en, se entrecrucen, digamos, y forman un, un cambio en la estructura normal de los tejidos. Eh, pero no tiene nada que ver, o generalmente no tiene nada que ver con problemas genéticos. O sea, si uno tiene un hijo con una anormalidad vascular, puede que no sea un problema genético y que los demás hijos no tengan el mismo problema. Bueno, como ya dije, las anormalidades vasculares no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades y por lo tanto, de acuerdo al sitio donde se encuentren, es una manifestación u otra. Cuando son superficiales se ven cambios a nivel de la piel con pigmentaciones diferentes, manchas o colores diferentes en la piel. Y si están en planos profundos puede presentarse dolor o masas en alguna parte del cuerpo eh, de origen vascular. Entonces de acuerdo al tipo y la ubicación son los síntomas de estos pacientes. Bueno, eh, de acuerdo al tipo de anomalía vascular lo más importante es hacer una aproximación muy temprana al paciente, o sea, cuando el niño nace con algún problema, el ideal es que el pediatra o la familia rápidamente consulte. El gran problema de las enfermedades huérfanas y puntualmente las anomalías vasculares es que hay un gran desconocimiento del tema, tal vez por eso se llaman enfermedades huérfanas. Aquí en Colombia tenemos una fundación que es la Fundación Colombiana de Angiodisplasia y Linfedema Fucal que eh, se especializa puntualmente en el manejo de anormalidades eh, vasculares y en esta fundación los manejamos, de acuerdo a lo que tenga y de acuerdo al tipo de lesión, definimos qué hay que hacer. Eh, no solamente hacemos el manejo de la lesión como tal, sino de su entorno social, de mirar si hay algún problema genético y el seguimiento de los pacientes. Cuando la eh, lesión es de tipo tumoral, pues hay que hacer una resección de la lesión o dar algún tipo de medicamento para disminuir su volumen. Y si son dentro del grupo de las malformaciones vasculares, de acuerdo al tipo de malformación, si es de origen venoso, arterial, linfático o capilar, uno define qué opción es la mejor. Puede ser quirúrgica, puede ser endovascular, puede ser percutánea o puede ser sencillamente con seguimiento y algún tipo de medicación. Pero lo más importante es no dejar estos pacientes en el olvido. No es esperar a que un médico le diga no se preocupe, lo controlo en seis meses, en un año, en dos años o en 20 años, porque definitivamente el problema cada vez va creciendo más. Uno debe consultarlo y solucionarlo lo antes posible. Bueno, con respecto a lo que hablábamos del tratamiento, por ejemplo, que tenemos una de nuestras pacientes de la fundación que inicialmente la remitieron porque consideraban que el manejo era amputarle una de sus extremidades a una bebé tan linda como ella eh, y tuvimos la oportunidad de comenzar a manejarla. Eh, ella lleva tres cirugías y realmente su integración, tanto en el colegio como con sus amistades, eh, ha mejorado muchísimo. Inicialmente, por tener este tipo de anomalía, era marginada eh, de todo el grupo escolar y ya ahora interactúa normalmente. Tenemos a la mamá que quiero preguntarle cómo ha sido su experiencia con esto. Mi experiencia eh, al respecto de la patología de mi hija ha sido pues al principio fue un poco traumática porque pues los médicos al principio no me daban ninguna eh, mejoría al respecto porque pues decían cosas que eh, le bajaban tanto a la autoestima a mi hija como a mí y pues a eso de dos años, ya mi hija camina, eh, brinca, salta, ha hecho una vida espectacular gracias a la fundación del doctor y al doctor Alejandro Molina que ha sido 
eh, mi ángel en la vida de Michelle Saray, que es mi hija, y en la vida de mi familia también, que me le ha mejorado la calidad de vida a mi princesa.